ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ചില കടകളിൽ കയറി നമ്മൾ ഡിസൈനർ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും അല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചു സുന്ദരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്താലോ എന്ന് പക്ഷെ വില ഭയങ്കര ഭീകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഡിസൈനർ ഉടുപ്പ് റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതാണ് കുന്നുമണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഫ്രോക്ക് ഇത് സാറ്റിൻ പ്ലസ് നെറ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഫൈനൽ ഔട്ട് ലുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സാറ്റിനാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക മിനിക്സുമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു തിളക്കവും അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊരു ഷൈനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറിന് നാല് ഇതളുകളാണുള്ളത് അപ്പം നാല് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കണം ഒരു ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഫ്ലവർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പേപ്പറിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്തു ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സാറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നൂലിങ്ങനെ പൊങ്ങി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ തീയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഉരുകി അതിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂല് പൊങ്ങും എന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതളുകൾ ഓ ഒരു റൗണ്ടാണ് ഒരു ഇതൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നടുവേ മടക്കുക ആ റൗണ്ടിനെ വീണ്ടും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇതള നടുവേ മടക്കി അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇതള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഇതള് റെഡിയാവും ഇങ്ങനത്തെ നാല് ഇതളുകളാണ് ഒരു ഫ്ലവറിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നാല് ഇതളുകൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് തുന്നി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി തുന്നുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സൂചി ആ സെയിം കളർ നൂലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അത് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സൂചിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നൂലിട്ടത് ലോക്കാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോ ഫ്ലവറും അതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാല് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലവറിന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ആ ഇതളിൻ്റെ കോണിച്ച് വരുന്ന ആ ഭാഗമാട്ടോ അങ്ങനെ നാല് കോണുകൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ എൻ്റെ നടുക്കൊരു ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വരിക അപ്പോൾ ആ ആ കോണിലാണ് നമ്മൾ ഈ സൂചി നൂലിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഇതളുകളും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ തുന്നിയെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നാല് ഇതിൽ തുന്നി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് വിടർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലവർ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നടുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ട് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയ സ്റ്റോൺ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം എൻ്റെ മെറൂൺ ഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കുന്ന നാല് ഇതളുകൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധാ വൈറ്റ് ബീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബീഡ് ആവാം ഗോൾഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ആ കഴുതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നാലെണ്ണം പിടിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി കുറച്ചും കൂടി അടുത്തിരുന്നാലാണ് ഭംഗി എപ്പോഴും അല്ലേ നല്ല തിക്നെസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഭംഗി അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ